section we are discussing about the geological work by sea water mainly the erosional landforms by sea water cliff steep rocky coast rising almost vertically above the sea water is called sea cliff which is very precipitous with overhanging crest cliff and then we look at sea water in the tortoise to the end കോസ്റ്റില് കാണപ്പെടുന്ന വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോക്ക് സർഫേഴ്സിനെയാണ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമല്ല വെരി പ്രസിപ്പിറ്റസ് ആണ് പ്രസിപ്പിറ്റസ് എന്ന് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീപ്നെസ് ഉള്ള ബോഡിയാണ് പ്രസിപ്പിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് പോർഷൻ ആണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് സീ ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് True cliffs are generally formed where bedrocks are affected by low rate of superior weathering and mass movement. And the true cliffs are formed by the true cliffs. In bedrock, there is a low rate of superior weathering. Superior is the surface of the earth. It is not the surface of the earth. It is not the surface of the earth. It is not the surface of the earth. Okay, it is not the surface of the earth. It is not the surface of the earth. സബ്ബേരിയൽ വെതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബെഡ് റോക്സ് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ സബ്ബേരിയൽ വെതറിങ്ങോ മാസ് വേസ്റ്റിങ്ങോ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ക്ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ റോക്കിലോ ചോക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറസോണൽ ബെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ് സ്റ്റോണിലോ വളരെ ജോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഇഗ്നിയസോ മെറ്റമോർഫിക് റോക്സിലോ ഒക്കെയാണ് ഇനി ക്ലിപ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്ലിപ്സിന്റെ മോർഫോളജി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് ബെഡ് റോക്ക് ലിത്തോളജി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഏത് ബെഡ് റോക്കിലാണോ അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ക്ലിഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ദൻ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മറൈൻ ആൻഡ് സബേരൽ ഇറോഷണൽ പ്രോസസ് സീ വേവ് ഇറോഷനൊപ്പം തന്നെ ബാക്കി സബേരൽ ഇറോഷണൽ പ്രോസസ് അത് ചിലപ്പോൾ റിവർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ആവാം മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇറോഷനും അതല്ലെങ്കിൽ വെതറിങ്ങും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് മറൈൻ ആക്ഷനുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബാലൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ക്ലിഫ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലിഫാണ് നമ്മൾ വർക്കലയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം വർക്കല ക്ലിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു ജോളജിക്കൽ മോണിമെന്റ് ആണ് വളരെ സ്റ്റീപ്പായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന വെർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു റോക്കി കോസ്റ്റ് ആണ് ക്ലിഫ് A Gulcha has identified four types of cliffs on the basis of their morphology determined by the FOC2 factors. A Gulcha is a geomorphologist. Morphology is a base, that is the shape of the base. Cliffs are not the same. That is the base of the base. That is the base of the base. If you have a cliff, you have a cliff. You have a bedrock in the lithology structure. You have a cliff. You have a cliff. You have a cliff. You have a cliff. You have a marine erosion. Subaerial weathering. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് മറൈൻ ഇറോഷൻ അതായത് വേവ് ഇറോഷനും വേണം ഒപ്പം തന്നെ എന്തെങ്കിലും വെതറിങ് വേണം വെതറിങ് നടത്തുന്നത് ഒന്നേ ഒരു സബേരിയൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയ റണ്ണിങ് വാട്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിലുള്ള റെയിൻ വാട്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇറോഷണൽ ഫീച്ചറോ ഏജൻസോ ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിന് കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ക്ലിഫ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒരു റോക്കിൽ എന്തായാലും ഒരു സോഫ്റ്റ് പാർട്ടും ഹാർഡ് പാർട്ട്സും കാണും സോഫ്റ്റ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡ് ചെയ്ത് പോകും ഹാർഡ് പാർട്ടായിട്ട് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഹാർഡ് റോക്സ് ആണ് ക്ലിഫായിട്ട് അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി ഗുൾച്ചറിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷനിൽ മൊർഫോളജി ബേസ് ചെയ്ത് ക്ലിഫ് നാല് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്ലിഫ് വീ ക്ലിഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ക്ലിഫ് കോംപ്ലക്സ് ക്ലിഫ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്ലിഫ് They are formed on chalk and horizontally bedded sandstone. If you have a cliff form, you can use chalk or a horizontally bedded sandstone. You can use the name of cliffs in the name of the resistant cliff. And weak cliffs develop on clay and shale. Clay and shale are developed on rocks. Weak cliff. Composite 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 cliff.
സീക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് റോഷൽ ആക്ടിവിറ്റി വഴിയാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ഷനും രണ്ടാമത്തത് അബ്രേഷൻ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സീ വേവ് വരുമ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് ബെഡ്റോക്കിൽ അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ റോഷിനിയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊണ്ടുവരുന്ന പെബിൾസോ കോബിൾസോ ബെഡ്റോക്കിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇറോഷൻ ആൻഡ് അബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൾ അബ്രേഷൻ്റെയും ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ഷൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ഇഫക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദ ഫീച്ചർ ആണ് സീ ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ലോച്ച് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബിക്കം വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ആക്ഷൻ്റെയും അബ്രേഷൻ്റെയും കമ്പൈൻഡ് ഇഫക്റ്റ് വഴി ആദ്യം ഒരു നോച്ച് ഫോം ചെയ്യും അതായത് വളരെ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയിട്ടൊരു ഹാർഡ് റോക്ക് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് റോക്കിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ പല മീറ്റേഴ്സ് വരെ അതിന് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പിന്നെ ആ ഒരു കോസ്റ്റ് പിന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ക്ലിഫായിട്ട് മാറുന്നു ക്ലിഫ് റിസെഷൻ ഇറോഷിൻ്റെയും ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ക്ലിഫിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വീണ്ടും വീണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ക്ലിഫ് റിസെഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലിഫ് റിസെഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റോക്ക് ലിത്തോളജി ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു റോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്ട്രക്ചറും ഇപ്പൊ വീക്ക് റോക്സ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലിഫ് റിസെക്ഷൻ നടക്കും ഹാർഡ് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ അത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ദൻ സസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി ടു കെമിക്കൽ ഇറോഷൻ മാസ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് സബ് ഏരിയൽ ഇറോഷനും അതായത് കെമിക്കൽ ഇറോഷനെയും മാസ് മൂവ്മെന്റിനെയും സബ് ഏരിയൽ ഇറോഷനെയും വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അത് വളരെ സ്ട്രോങ് റോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും വീക്ക് റോക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും ക്ലിഫായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇറോഷന്റെ റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും അല്പം കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറോഷൻ നടക്കും ദൻ ഓറിയന്റേഷൻ ടു കോസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിഫിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ലോട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറോഷൻ നടക്കും അത് കോസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ റിസൈഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്ലിഫാണെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇറോഷൻ കുറവായിരിക്കും ദെൻ വേവ് എനർജി വേവ് എനർജി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറോഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും വേവ് എനർജി കമ്പാരിറ്റീവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇറോഷൻ കുറവായിരിക്കും ദൻ ഓഫ് ഷോർ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഈ ഒരു ഓൺഷോർ ടോപ്പോഗ്രഫി മാത്രമല്ല പകരം ഓഫ് ഷോർ ടോപ്പോഗ്രഫിയും ക്ലിഫിന്റെ റിസെപ്ഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓഫ് ഷോർ ടോപ്പോഗ്രഫിയിൽ നല്ലൊരു ബാരിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ ക്ലിഫിന്റെ റിസെപ്ഷൻ തടഞ്ഞെത്താൻ സാധിക്കും ദൻ റേറ്റ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഡെബ്രീസ് ഫ്രം ദ ക്ലിഫ് ബേസ് ബൈ ദ ബാക്ക് വോഷ് ഓർ അണ്ടർ ടോയ് കറൻസ് ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ടോയ് കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വോഷ് കറൻസ് എന്താണെന്നോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരു കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീ വേ വന്ന് ഒരു ഷോറിൽ തട്ടുകയും തിരിച്ച് അതേ ഫോഴ്സിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന കറൻസിന് ബാക്ക് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ടോ കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ അണ്ടർ ടോ കറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വാഷ് കറൻസ് ഡെബ്രീസ് ക്ലിഫിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നോ അതനുസരിച്ചും ക്ലിഫ് റിസെഷൻ ഉണ്ടാകും Then the next feature is wave cut platform. Rock cut flat surface in front of cliff are called wave cut platforms or simply short platforms which are slightly concave upward. These are also called wave cut benches. Wave cut platform. Cliff in the front is called rock cut at all of flat surface in the front of the platform. Wave cut platform is called wave cut platform. This is a cliff in the front of the flat surface in the front of the platform. Wave cut platform is called short platform is called wave cut benches. Short platforms are formed where cliff resection is active due to powerful bombardment of cliff base by abrushing breakaways and effective removal of eroded materials by backwash ini engena ana or wave cut platform undavune nokka cliff in recession sambhavikkumbol cliff in recession sambhavikkunathu erosion um weathering inne combined effect undanu nu parnu appo cliff in recession sambhavikkunna samayathu ivide അപ്രഷിംഗ് ബ്രേക്ക് ഓഫ് വെയ്സ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഇറോഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് അണ്ടർ ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് വാഷ് കറൻസ് തിരിച്ച് സീലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് വേവ് കട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബ്രേക്ക് ഓഫ് വെയ്സ് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഒരു സീൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഷോറിന്റെ ഭാഗത്ത്
Water level in the very meter mobile, can up at the platforms in a short platforms on the milk in stepped platform. They are formed by the tropical water level weathering, biological action, and small tidal ranges. Stepped platforms, spade can up in a step on the can up in the platforms on a stepped platforms on the bar in the weathering in the other polar than a erosion in combined action on the feature on a stepped platforms. Then storm wave platforms. Storm waves and influence on and down the platform sun a storm wave platform. Sweet cave. Sweet caves are formed along the coast due to the gradual erosion of weak and strongly jointed rocks by a brushing break of waves. Sweet cave. Coastal form chain or erosional feature on a sea cave on the barinata. It the form chain of the weak itola, the mother polavala, the strongly jointed itola, rocks, la, gradual itola erosion, some of the cambarana. The erosion at the age in the war in the breaker waves. The joints are widened in large cavities and hollows, which are further enlarged due to gradual wave erosion into well developed coastal caves. Jointed at all rocks, the sea case is not the same. Jointed at all rocks, the breaker waves are influenced by the erosion. Gradual, gradual erosion is not the same. Joints are large cavities and hollows. Large cavities and hollows are not the same. Gradual erosion is not the same. Caves are not the same. Sea caves are most frequently formed in carbonate rocks because they are eroded more by the solution process. Sea caves are very good to find out that carbonate rocks are chalk and limestone rock because solution is very active to very good to erosion and that is why there are many rocks that are not carbonate rocks that are very good to find out that sea caves are not permanent features It may be pointed that sea caves are not permanent features as they are very often destroyed by abrushing high energy storm waves ஒரு பிரத்யேக காரியம் ஸ்ரத்திக்கேனது சே கேவ்ஸ் என்று வருந்து ஒரு பர்மனன்ட் ஆயிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் அல்லா அதில் எப்போ வேண்டு டிஸ்ட்ரக்ஷன் சம்பவிக்காம் ஹை எனர்ஜி ஆயிட்டு ஒரு ஸ்டோம் வேஸ் உண்டாவுந்த சமேத்த ஈ சே கேவ் என்று வருந்த ஃபீச்சர் புல்லாயிட்டு டிஸ்ட்ரோ செய்து போகார்ண்டு when the caves are enlarged to such an extent that their roofs become remarkably thin, they ultimately collapse and fall and the debris are removed by the powerful backwash and thus result in long narrow inlets are called geo in Scotland. Geo. Geo in the world is the derived from Scotland. Because Scotland is the feature of Scotland. That is why geo in the world is the term of feature. இது செடிக்கு மன்னும் ஒரு நேர் இன்லாட்டான் ஒரு இடன்னாடியான் இக்கு ஓஸ்தில் காணப்படுந்தான் இது எங்கு நேன் போம் செய்து நோக்காம் Caves in a continuous at all erosion sample we can put it again and enlarge it enlarge it or cave in a mogul lola roof collapse it in a collapse it that on down the feature on a geo no para another it is it rather no okay but it came on dire nitty cam and the roof collapse it up for it and all you pull a can up in the ear feature in the anna geo no para another it on down the back wash current in the influence on down Natural chimneys or blowholes or gut. Sometimes the air in the cave is compressed by uprushing powerful storm waves and finding no other route to escape. It breaks open the roof of the cave and appears with great force making unique whistling. Such holes are called natural chimneys or blowholes or gut. 
എങ്ങനെയാണ് ഒരു നാച്ചുറൽ ചിമിനി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കാം ഒരു വെൽ ജോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫ്രാക്ചർ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ബെഡ് റോക്ക് അവിടെ വേവിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു വേവിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ച് അവിടെ കേവ് സി കേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സി കേവിനകത്ത് വാട്ടർ നിൽക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഈ എയർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇവിടെ വാട്ടർ നിൽക്കുന്നത് കാരണം തന്നെ പുറത്തോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മുകളിലോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഈ ഒരു ഹോൾ വഴി എയറും അതൊപ്പം തന്നെ ഇതിലുള്ള വാട്ടറും പുറത്തോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ഗ്രേറ്റ് ഫോർട്സിലും അത് മാത്രമല്ല വിസ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് അത് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫീച്ചറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ചിമിനി ഓർ ബ്ലോ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് ഇത് കാണുന്നത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോ ഹോളിന്റെ പിക്ചർ ആണ് സിയാക്ക് വെൻ കേസ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് എ സിവാഡ് പ്രൊജക്ടിംഗ് ഹെഡ് ലാൻഡ് എ നാച്ചുറൽ ആർക്ക് ഈസ് ഫോം ഡ്യൂ ടു കൊളൈസൻസ് ഓഫ് ടു കേസ് ഒരു സീ കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു ഹെഡ് ലാൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതിന് രണ്ട് വർഷത്തും കേസ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് വർഷത്തും കേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ച് അത് ഒന്നായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫീച്ചറാണ് സിയാക്ക് ഇവിടെ ഒരു കേവ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഒരു കേവ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇവിടത്തെ കേവിന് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു അവിടത്തെ കേവിന് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതൊരു ആർക്ക് കണക്ക് ഒരു ഫീച്ചറായി മാറുന്നതിനെയാണ് സി ആർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സി സ്റ്റാക്ക് ഓർ ചിമ്മിനി റോക്ക് ഓഫ് സ്കറിസ് നാച്ചുറൽ ഓക്സ് ആർ നോട്ട് പെർമനന്റ് കോസ്റ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ ഡ്രൂഫ് ഓഫ് ടു ബിക്കമിംഗ് വെരി തിൻ കൊളാക്സസ് ആൻഡ് ദ സിവോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ കോസ് സച്ച് ഐസൊലേറ്റഡ് റെമനറ്റ് ഓഫ് ഹെഡ് ലാൻഡ് പ്രൊജക്ടിംഗ് വെൽ അബോ ദ സി ലെവൽ ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റാക്ക് എന്താണ് സി സ്റ്റാക്ക് എന്ന് നോക്കാം നാച്ചുറൽ ആർക്സ് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ സി കെ എസ് എന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സി കെ എസ് ഒരു പെർമനന്റ് ഫീച്ചർ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ ആർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനന്റ് ഫീച്ചർ അല്ല എപ്പൊ വേണം അതിന് കൊളാപ്സ് സംഭവിക്കാം കാരണം അതിന്റെ റൂഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇറോഷൻ കാണാൻ തിന്നാവുകയും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് ഇറോഷൻ സംഭവിച്ച് ആ ഒരു പോർഷൻ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആർച്ച് അണക്കിരിക്കുന്ന പോർഷൻസ് താഴെ ഡിറ്റാച്ച് ആയത് വീഴുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വീഴുന്ന സമയത്ത് ബാക്കി പോർഷൻസ് മാത്രം ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് റമനന്റ് ആയിട്ട് സി ലെവൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സി സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിമിനി റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇതൊരു ആർച്ച് ആയിരുന്നിരിക്കാം ഇതൊരു ആർച്ച് ആയിരുന്നിരിക്കാം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി ഇങ്ങനെ റമനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സി സ്റ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിമിനി റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്കറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് A system is formed when a tall sea stack is eroded and on down until it just below the surface of the sea. In this sea stem, when you look at this project, you will see the sea stack in a continuous site of erosion. That is the sea level. That is the sea level. That is the sea level. You can see the sea stem. You can see the sea stack in the sea stack. You can see the sea stack in the sea stack. Cause of mini bay. ബേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പാർഷ്യലി ലാൻഡ് കൊണ്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോഡിയാണ് ബേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേയുടെ അത്ര വലിപ്പം ഇല്ലാത്തൊരു മിനി വാട്ടർ ബോഡിയാണ് മിനി ബേ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ എലക്ട്രിക്കൽ ഹോളോസ് ഫോമഡ് ഇൻ ദ കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ബൈ ഹോഡ് ആൻഡ് വീക്ക് റോക്സ് കോസ് ഓഫ് മിനി ബേ ഒരു കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന എലക്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഹോളോസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിനി ബേ അല്ലെങ്കിൽ കോ ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് ആൻഡ് വീക്ക് റോക്സ് ഉള്ള റോക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള പ്ലേസിലാണ് വീക്ക് റോക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡ് ചെയ്ത് പോവുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ആണ് കോ അല്ലെങ്കിൽ മിനി ബേ ഈ കാണുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനി ബേ അല്ല